வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி பாராளுமன்ற தேர்தலில் தோல்வி பட்ஜெட் தாக்கல் ஹிந்தி திணிப்பு நிறைய விஷயங்கள் பாஜகவை குறிவைத்து கேட்கப்படுகின்றன பொது வெளியில் விவாதிக்கப்படுகின்றன அவற்றை ஒரு பாஜக பிரமுகனை கேட்டுள்ளாம் என்று பாஜகவுடைய தமிழகத்தின் மூத்த தலைவரும் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான திரு இல கணேசன் நம்மோடு இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பு நிறைய இருக்கிறேன கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் மக்களவை தேர்தலில் ஒரு பெரிய தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு அதிமுகவோட கூட்டு சேர்ந்தது தானே காரணம் நாங்கள் மக்களவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அபரிதமான வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் வெற்றிகரமான தோல்வியோ மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கின்றோம் யாருமே எதிர்பாராத அளவுக்கு முன்னூற்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் கிடைத்திருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி நான் பேசுவது தமிழகத்தில் அதனால் எடுத்த உடனே எனக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் ஆட்சியில் இருக்கிறவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் இல்லை உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தான் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தான் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது அது தணிக்கிறது என்னால் தமிழக என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தோல்வி இந்த தோல்வி மக்கள் தீர்ப்பை நான் ஏற்கிறேன் எடுத்த உடனே அதை நான் சொல்லிடுறேன் நான் ஆனால் அரசியல் கட்சியை சார்ந்த எங்களை போன்றவர்கள் அகில இந்திய அதிமுகவை சார்ந்தவர்கள் எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாத இந்த ஒரு தோல்வி இதற்கு காரணமாக அமைந்தது அரசியல் கட்சி சாராத சில பேருடைய பங்கு என்பது என்னுடைய கணிப்பு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட வெற்றிக்கு நான் தான் காரணம் என்று சொல்ல இயலாது என்னுடைய கருத்து காரணம் ஒரு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் தேச விரோத சக்திகள் சில பேர் எல்லாம் செய்த ஒரு தீவிரமான ஒரு பிரச்சாரம் அவர்களுடைய ரீச் அது மற்றவர்களுக்கு இல்லாமல் போன காரணத்தால் அவர்கள் அரசியல் நோக்கம் என்பதாக தங்களுக்கென்று ஒரு கட்சி எதுவும் இல்லாத நிலையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று அவர்களாக திமுகவை எதிர்பாராத அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய நரேந்திர மோடி வரவே மாட்டார் அதனால் தமிழ்நாட்டிலையும் ஜெயலலிதா அம்மையார் இல்லை இதெல்லாம் மக்களை நம்ப வைத்து அப்பாவி மக்கள் நல்லவர்கள் அவர்களெல்லாம் நம்ப வைத்து அவர்கள் நிஜம் என்று நம்பி அதன் காரணமாக அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் என்னுடைய கருத்து வித்தியாசமான புகாரம் இருக்கு அதாவது அதிமுக மேல அதிருப்தி பாஜக அரசு மேல அதிருப்தி திமுக வியூகத்தின் வெற்றி அப்படின்லாம் இல்லாம ஏதோ தேச விரோத சக்திகளோட வெற்றி அப்படின்னா எனக்கு புரியலையே எனக்கு புரிகிறது அதாவது நான் அதனால வாக்காளர்கள் அத்தனை பேரும் தேச விரோதி என்று சொல்லவில்லை அப்பாவிகள் அவர்கள் ஒரு பிரெயின் வாஷ் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு நிலைமை இது சொன்னால் உங்களுக்கு புரிந்து விடலாம் அட மோடி வரவே மாட்டார் என்று தானே பிரச்சாரம் செய்தார்கள் நீங்கள் பார்த்தா தமிழ்நாட்டுக்கு விளக்க அத்தனை பேருமே மோடி தானே வந்திருக்காரு அப்போ அவங்கெல்லாம் முட்டாள் அவங்கெல்லாம் நரேந்திர மோடி தான் எல்லாம் செய்கிறார் என்று சொன்னால் அப்போ அதனால் அதனால் இப்போது அவங்களுக்கு உணர்ந்திருக்கிறது நாம் தவறு செய்து விட்டோம் என்று உணர்ந்திருப்பார்கள் நான் நம்புகின்றேன் இப்போ அதனால் இப்போ கடந்த தேர்தலில் நிலந்த நிலவரம் இருக்கிறது இதுதான் இனி எதிர்காலத்துக்கும் வரும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் மற்றவர்களும் நம்பியிருந்தால் ஏமாந்து போவார்கள் ஸோ தமிழக மக்கள் தற்போது மனம் திருந்து விட்டார்கள் அவர்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க முழுமையாக என்று சொல்ல மாட்டேன் நாங்களும் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சில பணிகள் இருக்கிறது அதை செய்ய வேண்டாம் நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் ஆனாலும் கூட அத்தகைய ஒரு ம எது விரோத மனநிலை மோ எதற்கெடுத்தாலும் மோடி 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 ஒரு வியப்பான விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் பெரிய கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுகவோட கூட்டு சேர்ந்து பாஜகவால் ஒரு தொகுதி கூட வெல்ல முடியலன்னு தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுடைய எதிர்காலம் என்னாகுங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம் அப்படி இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி மாத்திரமே நாங்கள் தனித்து நின்ற போது பெற்ற வாக்குகள் அதை விட இப்போது சற்று குறைவாக இருக்கிறது என்றால் என்ன பொருள் அதிமுகவோட சேர்ந்து தப்புன்னு பொருள் அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல அதி நான் அகில இந்திய அதிமுகவும் நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி எதிர்ப்பார் நாங்கள் எதிர்ப்பார் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்குறீங்க தனியாக ஒரு கூட்டணி அமைச்சர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் விஜயகாந்த் எல்லாருமே இருந்தாங்க வைகோலாம் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நீங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா உள்ள வாங்குறீங்க அதிமுக சேர்ந்து அவ்வளவுதான் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அனைமா உங்கள்ட்ட பிழை இருக்கணும் இல்லாட்டி உங்க கூட்டாளி பிழை இருக்கணும் எங்கள்ட்ட பிழை இருக்கிறதோ அகில இந்திய அதிமுக கிட்ட பிழை இருக்கிறதா என்ன என்பதல்ல இந்த பிழை என்ன என்பதை தான் நான் கண்டறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஒழிய இந்த பிழைக்கு யார் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டுவதல்ல என்னுடைய நோக்கம் நீங்க உங்கள்ட்ட பிழை எது இருக்கிற மாதிரியே சொல்லாம தேச விரோத சக்திகள் செய்த வெற்றிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு பிழை என்பதல்ல உண்மையிலேயே இந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் செய்திருக்கிற அபரிதமான சாதனைகள் இருக்கிறத இந்த சாதனைகள் எல்லாம் ஏ பாரத நாட்டின் ஏனைய பகுதி மக்கள் எல்லாம் புரிந்து கொண்டிருக்க
அப்படி இல்லை எங்களுக்கு சொல்வதற்கான ஒரு வசதி அதிகமாக எங்களுக்கு ஏற்படவில்லை நாங்கள் அதிகமாக சொல்லவில்லை நான் மக்களை குறை சொல்ல மாட்டேன் மாநில தலைமையுடைய குறைபாடோ இல்லை நான் இது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் மாநில தலைமை அல்லது தொண்டர் என்பது வித்தியாசம் நாங்கள் ஒரே அமைப்பு ஒரு தனி மனிதன் போலத்தான் நாங்கள் பணிபுரிகின்றோம் இதில் எந்த விதமான வேறுபாடும் எங்களுக்கு இல்லை அதனால் இது இன்னும் பச்சையாக நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அறக்கட்டளைகள் ட்ரஸ்ட் அவர்களெல்லாம் பணம் பெற்று அந்த பணத்தை தவறான வகையில் செலவு செய்து முறைகேடாக கண்டறியப்பட்டு அவைகள் நிறுத்தப்பட்டன அந்த அமைப்புகள் எல்லாவற்றுக்கும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அதன் காரணமாக வருமானம் நின்றுவிட்டது பல கோடியில் அவர்களில் பெருவாரியானவர்கள் பெருவாரியானவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நடத்தக்கூடிய அறக்கட்டளைகள் அந்த பணத்தை பெற்று மதம் மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் மேற்கொண்டார்கள் இது ஒரு கணக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தம் இல்லாத செய்தி யாருக்கும் பார்த்தா இல்லை நீங்கள் தெளிவாக சம்பந்தப்படுத்தி அதனால் இந்தியா இந்தியாவில் அதன் காரணமாக மதம் மாறுறது அதனால் எங்களுக்கு இந்தியாவில் மதம் மாறுறது குற்றம் இல்லையா மதம் மாற்றுவது குற்றம் அல்ல ஆசைவார் இப்போ ஆசை வார்த்தை காட்டி அச்சுறுத்தி ஏமாற்றி மதம் மாற்றுவது என்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்று ஓம் பிரகாஷ் தியாகி அவர்களே கூட ஒரு மொராஜி தேசாய் முதலமைச்சர் பிரதமராக இருந்தபோது கொண்டு வந்தார்கள் இல்லை அவர் கொண்டு வர்றாங்க சொன்னாங்க அது நடைமுறையில் இல்லை இல்லை அப்படி இருந்தாலுமே கூட அது அவர் அவரோட விருப்பம் ஏதேனும் புகார் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க உள்ள தலைவர்கள் அர்த்தம் இருக்கு அவங்க மாத்துறாங்க அவங்க மாறுறாங்க சில மாகாணங்கள்ல சில மாகாணங்கள்ல இது போன்ற சட்டம் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் பேசுகிறது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அத்திவரதர் நானும் போயிருந்தேனே அங்கே பொதுவாக லட்சக்கணக்கில் ஜனங்கள் வராங்கன்னு சொன்னால் வியாபாரிகள் வந்து சந்தை இருக்கும் நிறைய பேர் வருவாங்க இப்போது வியாபாரிகள்லாம் கடை போட்டிருக்காங்க அது பண்ணியிருக்காங்கன்னு புரியுது இல்லை அதே மாதிரி மதம் மாத்திரத்துக்காகன்னு ஏசுநாதர் தெரியுமா என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் நான் மற்ற மத மத சேச்சையில் கிறிஸ்துவ மதத்திலே இருக்கக்கூடிய மத வியாபாரிகள் அவங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ண வந்துட்டாங்க இந்து முன்னணி அங்கே போய் ஆட்சேபம் பண்ணாங்க ஏப்போ இங்கே வந்து பண்ணுற பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க காவல் நிலையத்தில் கொண்டு போய் அவர் இப்போ பிடிச்சி கொடுத்து வராமல் இந்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருத்தர் சொல்கிறார் வந்து இவங்க மதம் மாற்றினா உனக்கு என்ன இல்லை அதே தான் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதே தான் நான் கேட்குறேன் அதுதான் இந்திய இந்திய அரசியல் அமைப்பு யாரும் எந்த மதத்தையும் பின்பற்றவும் கடைபிடிக்கவும் பரப்பவும் உரிமை இருக்குன்னு சொல்லும் இது வந்து சாசனம் கொடுத்த உரிமையை தவிர பாஜக கடவு தடுக்கிற உரிமை கிடையாது அது புரியுதுங்க நான் என்ன ஒரு மதத்தை நான் பின்பற்றும் பொழுது இந்த மதத்தை நான் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிற என்னை பார்த்து ஒரு வியாபார நோக்கில் கூட இங்கே வா என்று ஒருவன் அழைப்பது தவறு என்று வியாபார நோக்கு இருங்க கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் சொன்னால் தான் வியாபார நோக்கு சொல்ல முடியும் சென்டர்ஸ் தான் நான் இப்போ திரும்ப பயன்படுத்துகிறேன் நான் அப்படி பின்பற்றி கொண்டிருப்பது எனக்கு உரிமையாக இருக்கும் பொழுது என் உரிமையை தலையிட்டு நீ மதம் மாறி வா என்று அழைப்பது தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது இல்லை சார் இது இலகணேசன் சொல்கிறோம் பாண்டே சொல்கிறாங்க அரசியல் சாசனம் சொல்வது மதத்தை பரப்பும் உரிமை ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஒரு நிறுவனத்துக்கு உண்டு எனக்கு புரிகிறது ஆனால் என்னுடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் மத மாற்றம் என்பது ஒருவனுக்கு பெயர் மாற்றமாகி பெயர் மாற்றத்திலிருந்து அதன் பிறகு பண்பாட்டை மாற்றி கவனிங்க எனக்கு முக்கியமானது பண்பாடு தான் பண்பாடு மாறி நிறைவாக அது தனி நாடாக பிரிந்து விட்டால் என்ன என்கின்ற மனநிலையை ஒரு இந்தியனுக்கு உண்டாக்கி விடுகிறது இன்றைக்கு வடகிழக்கு எல்லை பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் தனிநாடு கோரிக்கை வந்த பின் அமைப்புக்கு பின்னணி இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மத மாற்றங்கள் தான் அதனால் நாங்கள் தேசத்தை காப்பாற்றணுங்கிறது எனக்கு நாடு தான் முக்கியம் நீ எந்த மதத்தில் வேணால் இருந்திருப்போம் எனக்கு முக்கியம் கிடையாது எனக்கு நாடு 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 தான் சீமான் ஒரு அதனால் ஒரு கேள்வி பதில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை நூறு ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு இந்த பலன் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அது இப்போதுலேருந்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நான் நினைப்பேன் நான் பாரதிய ஜனதா கட்சி காரணமாக சொல்லவில்லை ஆர் எஸ் எஸ் காரணமாக நான் சொல்கிறேன் திரு சீமான் ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் காரணமாக நான் இந்த பதிவு செய்கின்றேன் எனக்கு இந்த உரிமை இருக்கிறது திரு சீமான் ஒரு கேள்வி பதில் சொன்னார் இந்த மாதிரி தனிநாடு கேட்குறியா தனிநாடு கேட்குறியான்னு எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க கேட்டால் கொடுத்துட போறியா அப்படின்னார் அதாவது ஒருத்தர் ஒரு மதத்தை பரப்புறாருன்னு அது அவருக்குள்ள உரிமை அந்த உரிமையை விட்டுட்டு மதம் மாத்திருவாங்க பண்பாடை மாத்திருவாங்க நாடு மாத்திருவாங்க தனிநாடு பிரிச்சுருவாங்க இந்தியா சேர்ந்துட்டு சேர்ந்துட்டு போம்னா இது கற்பனையோட உச்சத்தை காட்டுறது ஒரு நடைமுறை நிஜத்தை காட்டுதாது நடைமுறையில் தானே சொல்றேன் வடகிழக்கு எல்லைப்புற மாகாணங்கள் எல்லாம் பிரிவினை கோஷங்கள் வந்ததுக்கு பின்னணியில் யார் இருந்தா 
இந்தியா பாகிஸ்தானாக பிரிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு எந்த காரணம் அடிப்படையில் அவெல்லாம் இந்துவாக தானே இருந்தான் நம்ம ஆள் தானே அவங்கள்லாம் புரிய நான் கற்பனையாகவா நான் பேசியிருக்கேன் வந்திருக்கேன் ஒரு நூறு ஆண்டு காலத்துக்கு வரலாற்றில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அதனால் எதிர்காலத்தில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வராமல் இருக்கணும்னு தடுக்கணுங்கிற ஒரு புத்தி தீர்க்க தரிசனமாக ஒருத்தருக்கு வந்ததுன்னா இதை பாராட்ட வேண்டியது தானே இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இந்தியாவில் முஸ்லீம்கள் அல்லது கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமானால் இந்தியா சுதந்திரம் சிதறுண்டு போகும் நான் அப்படி சொல்லலை இப்போ நீங்கள் இப்படி தான் சொன்னீங்க பாகிஸ்தான் வந்து முஸ்லீம்கள் அதிகமாக உருவான நாள் உருவான நாடு அப்போ இங்கே இன்னொரு மதத்தினர் உருவானாங்கன்னா நாடு சிதறுண்டு போகும் நரேந்திர மோடி மாதிரி ஒரு திறமையான ஒருவர் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டார் என்று சொன்னால் யார் எந்த மதத்துக்கு போனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து அவன் இஸ்லாமியனா கிறிஸ்துவனா முஸ்லீமா அல்லது இந்துவான்னு பார்க்கல தேசத்திற்கு விரோதமாக இருக்கிறானா தேசத்துக்கு ஆதரவு நீங்கள் சீமான் சொன்னீங்க சீமான் இப்போ இப்போ நாங்கள் என்ன பிரிவினை கேட்டுருவோமான்னு கேட்டேன் எதிர்கா இன்னும் அதிகமாக 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 பிரிவினை தான் கேட்பார் அவர் தனி நாடு வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கத்தான் செய்வார் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்க போகிறீங்க எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது என்ன பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகின்றேன் இல்லை தமிழ்நாடு அதனால் இது போல் எனக்கு நீ இந்துவாயிரு கிறிஸ்துவனாயிரு நல்ல இந்து நல்ல கிறிஸ்துவ அதனால இது முக்கியமான அம்சம் நீங்க சொல்றது மதமாற்றம் சக்திகள் பிரச்சாரத்தை அதிகரிச்சுட்டு பாஜக தோற்கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இது நீங்க நீங்க உண்மையிலேயே ஒரு மத ரீதியா போலரைஸ் பண்றீங்கிற குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது பாருங்க ஒண்ணு இது ஒண்ணு சொல்றதுக்கே இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மீதி என்னென்ன சக்தியை நான் சொல்ல வேண்டிய பாக்கி இருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பூரா தேச விரோத சக்தி தான் போல இல்லைங்க தமிழ்நாட்டு நான் முதல்ல தமிழ்நாட்டு தான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் இந்த சர்ச் சர்ச்சில் சொன்னால் சில குறிப்பிட்ட சர்ச்சு தான் அவர்கள் தன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் நீடித்தா தேச விரோத நடவடிக்கைகள் நடக்கக்கூடாது நடக்காது என்ற காரணத்தினால தேச விரோத சக்திகள் தான் ஒன்றாக சேர்ந்து தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணமாக பின்னணியில் அவங்க பொய் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்பது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு சார் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி நான் தேவைப்படுது எனக்கு அதாவது செய்தது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்வீர்களானால் அது அவர்களுடைய உரிமை மதமாற்றமோ பாஜக எதிர்ப்பு பிரச்சாரமோ செய்வது தேச விரோத சக்திகள் என்று சொன்னால் அவர்களை சிறையில் தள்ள வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அவர்களுடைய உரிமையை நீங்க கேள்வி வைக்கிறீங்க உங்களுடைய கடமை நீங்க செய்ய மாட்டீங்க தேச விரோத சக்தியில் பிடிச்சி உள்ள போய்ங்க என்னுடைய பிரச்சனை அவர்கள் ஏன் இதை செயல்படுகிறார்கள் என்று வரும் பொழுது இந்தந்த அமைப்புகள் எல்லாம் தவறான நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று சொன்னதில் ஒன்று இந்த மதமாற்ற நடவடிக்கைகள் அந்த அமைப்புகள் தான் தேச விரோதத்தில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் தான் எல்லா தேச விரோத குழுக்கள் பிரிவினைவாத குழுக்கள் தமிழ் தமிழ் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடிய குழுக்கள் எல்லாம் அத்தனை பேருடைய பின்னணியும் பாருங்களேன் இல்ல நீங்க சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க தமிழ் 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 என்ன பேசுகிறாரு சொல்றீங்க உச்ச நீதிமன்றம் கொடா வழக்குல பிரிவினையை பேசினால் கூட குற்றம் இல்லைன்னு சொல்லி பிரிவினை பேச குற்றம் இல்லைன்னு வாஜ்பாய் அரசு சொல்லிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும் சொல்ல வாஜ்பாய் அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவிட்ட விட்டு தாக்கல் பண்ணிச்சு தமிழ்நாட்டில் பிரிவினைவாத சக்திகள் அவங்க ரொம்ப அமைதியாக பணிபுரிந்து 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 இப்போ கலைஞரோ அல்லது செல்வி ஜெயலலிதா அம்மையாரோ இந்த ரெண்டு பேரும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அகில இந்திய அதிமுக அதை எதிர்த்து பெருசாக ஒரு பலம் வாய்ந்த சக்தியாக இல்லாத நிலைமையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு சில இடங்களில் மாத்திரம்தான் பலம் பெற்றிருந்து மற்ற இடத்துல இல்லாத சூழ்நிலையில் அவங்க மோடியை இவங்க நேரடியாக கண்ணால் பார்க்காத நிலையில் எதிர்த்தாலும் மோடி தான் மோடி தான் மோடி தான்னு மோதிய ஒழிச்சு கட்டணும் அதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு என்ன இருக்கிறது இந்த தேர்தலில் நீங்கள் திமுகவுக்கு ஆதரிக்க வேண்டும் சொன்னதுதான் காரணம் நீங்கள் சொன்ன வகையில் என்னுடைய கணிப்பு நீங்கள் சொன்ன வகையில் அதிமுக பலமாக இல்லாத ஒரு காரணமும் வந்துருச்சு அப்போ நான் அதுதான் முதல்ல கேட்டேன் அதிமுக அவருடைய கூட்டணி சேர்ந்து தான் தப்போன்னு அதிமுக பலமாக இருக்கலன்னு திரு இலகணேசன் தான் சொல்கிறார் அதிமுகவுக்கு தொண்டர் பலம் இருக்குங்க அதிமுக ஒரு ஒரு தேர்தலில் வைத்து நீங்கள் ஒரு கட்சியை வந்து நீங்கள் இடம் போட முடியாது இதே மாதிரி திமுகவுக்கும் நிலைமை வந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் ஒரு எம்எல்ஏ மாத்திரம் ஜெயிச்ச நிலை இருக்குது ஒரு எம்எல்ஏ கூட இல்லாத நிலைமையெல்லாம் இருந்திருக்கு ஆனால் கூட எடப்பாடியார் அவர்கள் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ரொம்ப திறமையாக செயல்பட்டு ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அநேகமாக அடுத்த தேர்தல் வரும்பொழுது நிச்சயமாக செயல்பட்டு அடுத்த தேர்தல் என்று வரும்பொழுது நிச்சயமாக இந்த நிலை இருக்கு அது நிச்சயமாக மாறும் அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை எனக்கு நிச்சயமாக எனக்கு வேலூர் தொகுதியில் உங்களுடைய கூட்டணி போட்டிடுது அங்கே வந்து இந்த நிலைமை மாறிடுமா அந்த வேலூர் தொகுதியை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அளவு கோலாக வச்சுக்கலாமா வேலூர் தொகுதியில் இது அளவு கோலாக வைத்து கொண்டு தான் நம்ம இறங்கணும் காலத்தில்
நாங்குநேரி இந்த ரெண்டுலேயும் களம் இறங்கி தீவிரமாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நான் என் பார்க்குற அதில் வரக்கூடிய தேர்தல் முடிவை மக்களுடைய தெளிவான முடிவுன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லாட்டி அங்கேயும் வந்து காரணம் தெரியுங்களா அந்த தேசவர சக்திகள் வேலூர் விட்டாங்க என்ன மாதிரி தேர்தல் முடிவு வந்ததோ இதே முடிவு அங்கே வர அது நிச்சயமாக மாற்றம் வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஓட்டு டிஃப்ரென்ஸ் குறையும் நினைக்கிறீங்க ஏதோ ஒன்று இல்லை நான் அப்படியே நினைக்கணும் சந் இப்போ இதெல்லாமே ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை பொறுத்து வெற்றி பெறுவாங்க எங்கள் ஆட்கள் வெற்றி பெறுவாங்க ஏசி சண்முகம் இங்கே வெற்றி பெறலாம் அங்கே யார் கேண்டிடேட்டோ வெற்றி பெறுவாங்க அது யாருன்னு நிச்சயமாக எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அநேகமாக இந்த மாதிரி ஒரு தோல்வி அல்லது இதே மாதிரி ஒரு தேச விரோத சக்திகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி அல்லது தேச விரோத சக்திகள் பிரசாரத்தின் காரணமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி அது அடுத்த தேர்தலில் நிச்சயம் வேலூர் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஒரு கௌரவமான தோல்வி கிடைக்கும் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே இது உண்மையிலே மோசமான தோல்வி நான் ஒத்துக்கிறேன் ஜனங்கள் நரேந்திர மோடி மீது வைத்திருக்கிற கருத்து என்னங்கிறது இல்லை ஒரு மாற்றம் நிச்சயமாக தெரியுங்கிறது என் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இப்போ கூட்டணி காரணம் இல்லை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டு இருக்கீங்க சரியாக போயிட்டு இருக்கீங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமி திறமையாக செயல்பட்டு இருக்காருங்கிறது உண்மையானால் வரக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தல்லையுமே உங்களுடைய கூட்டணி நிச்சயமாகலாமா உள்ளாட்சி தேர்தல் என்பது என்னை பொறுத்தவரையில் அங்கே ஒரு தனி மனிதனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் புரிஞ்சுங்க நீங்கள் கட்சியை விட ஆள் இப்படிப்பட்ட ஆள் இவரா இவரா பொதுவாக பெருவாரியா அதில் பெருசாக கட்சி பெருசாக அங்கே பெருசாக செய்து கிடையாது சட்டமன்ற தேர்தல் என்று வரும்பொழுது மாநில கட்சிகளுக்கு தான் அதிகமாக முக்கியத்துவம் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்று வரும்பொழுது அவங்க தேசிய கட்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் இது பொதுவாக தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஒரு மனநிலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அது உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் நீங்கள் நிச்சயமாக மாற்றம் நிச்சயமாக மாற்றம் வரும் நம்பிக்கை எனக்கு நிறைய பட்ஜெட் பற்றி கொஞ்சம் யோசித்த போது திரு சிதம்பரம் அவர்கள் வந்து பட்ஜெட் பற்றி உரையாற்றும் போது மாநிலங்களவையில் சொல்கிறாரு அஞ்சரை லட்சம் கோடி ரூபாய் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு வ வரியை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறீர்கள் உங்களால் விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்ய முடியவில்லை உங்களால் மாணவர்களுக்கான கல்வி கடன் தள்ளுபடி செய்ய முடியவில்லை ஆனால் கார்பரேட் நிறுவனங்களுடைய கடன்களை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறேன் இது வந்து எப்போதுமே கொஞ்சம் என்ன ஒரு நகர் ஃபேஷன் என்ன இருக்குன்னா இந்த பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் எல்லாமே சமூக விரோதிகள் போல சித்தரிக்கின்ற பழக்கம் இருக்குது இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள் எல்லாமே கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தை அள்ளி கொடுத்து அவனை ஒரு நாட்டை விட்டு தப்ப வைக்கிறது காரணமாக இருந்தாலே சிதம்பரம் அவர்கள் தான் அவர் தான் பண்ணியிருக்கார் அவர் இப்போ நாங்கள் வசூல் பண்ணுற வேலை நாம் இருக்கும்போது வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்காங்க இது முக்கியம் அங்கே வச்சுக்கிட்டோம் ஹைட் இந்த மாதிரி கார்பரேட் நிறுவனத்துக்காக நாம் சரி ஒரு அரசாங்கம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் தப்பே கிடையாது ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க அரசாங்கத்துடைய பணியை பங்கு கொள்கிறாங்க அதனால் இது ஒரு பெரிய சித்தரிச்சு பெரிய அவங்கள பெரிய சமூக விரோதி போல் சித்தரிக்கிறது அதெல்லாம் தப்பு இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விவசாய கடனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வந்து கவர்ச்சியமாக தெரியும் உங்களுக்கு நான் ராஜ்யசபாவில் இதே அவர் குறிப்பிடுற எண்ணிக்கை அஞ்சரை லட்சம் கோடி ராஜ்யசபாவில் இதே விஷயத்தில் பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க நான் சொன்னேன் இந்த பாருங்கள் இதுன்னு அக்ரிகல்ச்சர் சமாச்சாரங்கள்லாம் என்ன பேச சொல்கிறீங்க அப்படின்னு யூ ஆஸ்க் மீ டு ஸ்பீக் அபவுட் ஹிந்து கல்ச்சர் அவர்ஸ் டுதர் ஐ ஸ்பீக் நாட் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொன்னேன் தமாட்டார் அதில் கிடையாது நீ தான் பேசணும் உங்கள் ஆள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து அஜிடேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் கலப்புவாங்க அதனால் நீ பேசணும்னு சொன்னாங்க ஏட்டா சரி நான் பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் ஒரு புள்ளி ஓரம் என்ன சொல்கிறது எனக்கு கரெக்டாக நீங்கள் இந்த விஷயம் கேட்பீங்கிறதுனால கரெக்டாக புள்ளி ஓரம் ஞாபகம் இல்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நான் உங்கள்கிட்ட மகாராஷ்டிரத்துலேயும் மற்ற மாகாணத்துலேயும் அரசாங்கம் ராஜீவ்காந்தி ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொன்னாருங்கிறதுக்காக அந்த பீரியடில் வற்புறுத்தி தள்ளுபடி பண்ணாங்க தள்ளுபடி பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா விவசாயிகள் தற்கொலை அதிகம் இது மகாராஷ்டிரத்தை பற்றி ரிப்போர்ட் அது ஆயிரக்கணக்கில் தற்கொலை செய்து கொண்டாங்க தற்கொலை செய்து கொண்டதுனால எல்லாருக்கும் வங்கியிலேருந்து கடனை ரத்து பண்ணாங்க ரத்து பண்ணி ஆறே மாதத்துக்கு பின்னாடி புள்ளி விவரம் நீ பார்த்தா தற்கொலை ரத்து பண்ணதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு தற்கொலை விவரம் இருந்ததோ அது கொஞ்சமும் குறையாமல் அதே மாதிரி தற்கொலை விவரம் இருந்தது நான் என்ன சொன்னேன் நீ பார் தற்கொலை செய்து கொள்கிறாங்கிறதுனால தானே வங்கி கடன் ரத்து பண்ணோம் ஆனால் இப்போ ரத்து பண்ண பிறகு இந்த வந்திருக்கு அதே மாதிரி இதே மகாராஷ்டிரத்தில் வந்திருக்கு ராஜஸ்தானில் வந்திருக்கு மற்ற இடத்துல வந்திருக்கு நான் புள்ளி ஒருத்தெல்லாம் எடுத்து படித்து காமிச்சேன்னா காரணம் என்னவென்றால் வங்கியில் கடனை கொடுத்து வாங்கிறதுக்குன்னு இந்த மாதிரி அநாகரிகமான முறையை கடைபிடிக்கிறது இல்லை அவங்க ஒரு டீசெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க
அதனால் இந்த கந்து வெட்டிக்காரனை தடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு அதிகாரம் கிடையாது வங்கிக்கு தான் உத்தரவு கொடுக்க முடியும் ஒரே வழி விவசாயத்துக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை ரெட்டி பார்க்கணும் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் அதனால விவசாயத்துக்கு உண்டான வருமானத்தை அதிகமாக்கணும்னு சொல்லி நான் அதிர்த்து சொன்னேன் இப்போ அதன் பிறகு இப்போ விவசாயத்துக்கு என்னென்னலாம் வருமானத்தை அதிகமாக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்கோ அதுல தான் ஆய்வு செய்து ஒரு பத்து பதினைந்து திட்டங்கள் விவசாயிகளுக்காக அந்த கேள்விக்கு நான் வர்றேன் நான் கேட்ட கேள்வி என்னென்ன திரு சிதம்பரம் குறிப்பிட்டு அஞ்சரை லட்சம் கோடி கடன் அவர்களுக்கு தள்ளுபடி மாணவர்களுக்கோ விவசாயிகளுக்கோ தள்ளுபடி இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் வந்து அஞ்சரை லட்சம் கோடி தள்ளுபடி பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு விஜய் மல்லவா மல்லையா உருவாகம் போயிடுவாரா ஒரு லலித் மொழி உருவாகம் போயிடுவாரா ஓடிப்புறம் ஓடி போகாம இருக்கா ரெண்டாவது ரெண்டாவது விஷயம் நாடு தழுவின அளவுக்கு விவசாயிகள் கஷ்டப்படலை இது மாநில அரசாங்கம் தான் விவசாயத்து கடனை தள்ளுபடி செய்யணும் தேசிய அளவில் தள்ளுபடி செய்யணுமானால் நாடு முழுக்க விவசாயிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் பாதிப்பு வரணும் இப்போ இதே காலத்தில் ஒரு மாகாணத்தில் செழிப்பாக இருக்கா ஒரு மாதத்தில் பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால் ஒரு அரசாங்கம் வங்கிக் கடனை தள்ளுபடி செய்யணும்னு கோரிக்கை வச்சு செஞ்சால் எப்போ ஒரு பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக்கு இதுக்கு தள்ளு பண்ணுற மாதிரி நல்லா இருக்கிற விவசாயிக்கு எதுக்காக தள்ளு பண்ணணும் நீ வேட நீ மாநிலத்தில் நீ தள்ளுபடி பண்ணிக்கேன்னு அரசாங்கம் அப்பயே சொன்னாங்கப்பா இது தெரியும் சிதம்பரத்துக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு மாகாணத்துல அதிகமா வளமா இருக்கும் பொழுது இன்னொரு மாநிலத்துல கஷ்டமா இருப்பாங்க அதனால அந்த மாகாணத்துக்கு உட்பட்டு மாநில அரசாங்கம் பண்ணிட்டோம் நாங்க மத்திய பிரதேசத்துல இதுக்கு போன அஞ்சு வருஷம் தேசிய அளவுல கார்பரேட் அஞ்சு வருஷம் மத்திய பிரதேச அஞ்சரை கோடி அஞ்சரை லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆட்சிக்கு வந்தது ஆட்சிக்கு வந்த உடனே தள்ளுபடி பண்ணோம் மாநில மத்திய அரசாங்கம் இல்ல மாநில அரசாங்கம் அதான் சார் அப்ப எந்த மாநிலத்தில் இருக்கு இதே இதெல்லாம் குழப்பிறது சிதம்பர மாதிரி இருக்கிறவங்க சார் எந்த மாநில குழப்பி 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 வீணா போயிட்டாங்க அடுத்த எலெக்ஷன்ல இன்னும் வீணா போறாங்க அந்த மாதிரி வீணா போனதுக்கு தான் பொறுப்பிடுத்த கூடாதுன்னா தான் நான் தலைவராக கூடாதுன்னு சொல்லி ராகுல் காந்தி ஒதுங்க பார்க்கறாங்க அதான் தமிழ்நாட்டில் வந்து பாஜக படுதோல்வி அடைஞ்சால் அதுக்கு தேச ரோச சக்திகள் காரணம் அகில இந்தியாவில் காங்கிரஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி குழப்புறனால தான் அவங்க வீணா போகிறாங்க ஸோ பாஜக தமிழ்நாட்டில் வீணா போகல ஆனால் காங்கிரஸ் வந்து அகில இந்தியாவில் வீணா போகுது ஒரு தேர்தலில் மனசை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கட்சியை இட போட்டிங்கன்னா தப்பு நான் காங்கிரஸ் போன எலெக்ஷன்லேயும் அவனுக்கு எதிர்கட்சி தலைவரோட கிடைக்கல நான் சொன்னேன் ஆனால் பிரதமர் சொன்னார் எதிர்கட்சி தலைவராக கூட காங்கிரஸ் வராதுன்னு ஒரு தடவை பிரதமர் பிரச்சாரத்தில் பேசினார் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குறைவு இருக்குது நான் அடுத்த தேர்தலை பற்றி இப்போவே நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு குறைவாயிரத்து நாலுலேயும் நீங்கள் தோத்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலையும் நீங்கள் தோத்தீங்க கன்சிக்யூட்டிவாக ரெண்டு எலெக்ஷனில் தோத்தீங்க என்னாச்சு இதில் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது வாக்கு வங்கி சதவீதத்தை நீ தமிழ்நாடு தானே பேசுறீங்க இல்ல நீ அகிலந்தியல சொல்றேன் நீங்க வந்து அகிலந்தியல காங்கிரஸ் தான சொல்லி நீங்க வீணா போச்சு ஆனா परसेंटेज அகிலந்தியல உள்ள परसेंटेज वोट என்ன அகிலந்தியல 2009 விட 2014 2004 விட 2009ல காங்கிரஸ் கூடுதல் நிக்கல ஜெயிச்சது இருக்கட்டங்க परसेंटेज கூடிட்டே போகுது எங்களுக்கு சார் அது உங்களுடைய परसेंटेज நீ சொல்ற 2014 க்கு பத்தம் போல சார் ரெண்டு சீட் परसेंटेज எவ்வளவு அது 80 கள்ள நீங்க சொல்வீங்க இல்லங்க ரெண்டு சீட் ஜெயிச்சிருந்தாலும் परसेंटेज எவ்வளவு தெரியுமா உங்களுக்கு ரெண்டுல இருந்து அப்புறம் எண்பது ஆனா பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் மாத்திரம் தான் ஜெயிச்சாரு ஒரு தடவை வீணா போச்சு நிறுத்தமா இப்ப நூறு எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிருக்காங்கல்ல அப்படி பொருந்த இல்லையே இதே லாஜிக் பொருந்து இருக்கணுமா பர்சன்டேஜும் கம்மியா இருக்கு பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கு சீட் நம்பர் கம்மியா இருக்கு அடுத்த தேர்தல் அதுவும் இல்லாம போவோம் அது அதுவும் குறிப்பா இந்த எதிர்கட்சிக்கு வரதுக்கு முடியாட்டி அறுபது அதுல பத்து பேர் திமுக தயவுல ஜெயிச்சவங்க எட்டு பேர் ஓகே நம்ம திரு சிதம்பரம் வந்து வீணா போனாரு அதனால வந்து அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வீணா போனா சொன்னா நீங்க சொன்னீங்களா கட்சி வீணா போச்சு அதனால வீணா போனான்னு சொல்ல தனிப்பட்ட நபர் நான் சொல்லவே இல்லை அந்த கட்சி வீணா போச்சு அவர் நல்லா தான் இருக்காரு கட்சி தான் வீணா போச்சு ஓகே சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் பாஜகவை சேர்ந்தவர் அவர் வரி வரியா பத்தி பத்தியா இந்த பட்ஜெட் விமர்சனம் பண்றார் இரண்டு மடங்கு விவசாயிகளுடைய வருமானம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் இப்ப வருமானம் ரெண்டு சதவீதத்தில் இருக்கு ஜிடிபி அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரெண்டு சதவீதத்தில் இருக்கு இது பதினெட்டு சதவீதமா மாற வேண்டியிருக்கு நீங்க சொல்ற கணக்கு வருமானத்துக்கு வரா இருந்தா அப்ப எப்படி மாறுவீங்க இது அப்படின்னு ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு போடுறாரு இது திரு சிதம்பரம் இல்ல திரு சுப்பிரமணிய சுவாமி சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சொல்றதுக்கு உரிமையா இருக்கு
Subhadev Swami is respected not because of this comment. அவருக்கு <laughs> <laughs> அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சொல்லியிருக்காரு இது நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அது என்ன சொன்னாங்கிறத அவரை குறிச்சுக்கிட்டோம் கேட்டுக்கிட்டோம் நான் அவரை குறித்து கருத்து சொல்கிறதுக்கு நான் தகுதி எனக்கு கிடையாது இல்லை சார் காங்கிரஸ் சொல்லும்போது சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து இந்த மாதிரி குளறுபடி பண்ணுறாங்க நானே பேசியிருக்கேன் ராஜ்யசபாவில் இந்த கலந்து அதே விவசாயிகள் தொடர்பான பேசலையே அதே விவசாயிகள் தொடர்பு எந்த விவசாயிகள் சார் விவசாயிகளுடைய வருமானம் பேச முடியும் தெரியாத விஷயத்தை பேசலாமா பேசக்கூடாது இல்ல திரு இலகணேசனுக்கு பதில் இல்லைன்னு நினைக்கல பாஜகவுக்கு பதில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்துல நான் பொதுவாகவே எங்க பட்ஜெட் எல்லாம் வந்தாலே ராஜா விட்டு தான் பேச சொல்வேன் நான் பேச மாட்டேன் போதுமா இல்ல சார் நான் எளிமையா கேட்கறேன் இரண்டு மடங்கு ஆக்குவேன்னு வருமானத்தை சொல்றீங்க அவர் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் போறாரு சில புள்ளி உறவுகளோட நடத்தி காட்டுறோமா இல்லையான்னு நீங்க பாருங்க நரேந்திர மோடி தான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருப்பாரு பவுசாயுடைய வருமானம் இப்ப ஒன்றரை மடங்கு ஆகணும்னு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இலக்கு உற்பத்தி விலையை காட்டிலும் ஐம்பது சதவீதம் கூடுதலாக வர வேண்டும் என்று எம் எஸ் சுவாமிநாதனுடைய பரிந்துரையை பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசாங்கம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அந்த வழியில் நாம் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாக நடக்கும் தனியார் மயம் ஆக்குறதுக்கான முயற்சியில் மத்திய அரசு ரொம்ப தீவிரமாக இறங்கியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இந்த முறை பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பங்குகளை விற்பதன் மூலமாக திரட்டணும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பலன்களை பல சந்தர்ப்பங்களில் கண்கூடாக பார்த்துருக்கோம் அது பிஎஸ்என்எல்லேருந்து இந்தியன் ஆயில்லேருந்து பாரத் கேஸ்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இவ்வளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு வெறி பிடித்தது போல ஒரு அக்ரஸிவா அந்த சென்ஸ்ல பாசிவான சென்ஸ் வர அப்படி வந்து தனியார் மயமாக்கியே தீர்வேன் சத்தியம் பண்ண மாதிரி கிளம்புறது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா நினைக்கிறீங்களா கட்டாயப்படுத்தி ஒரு துறைய அரசாங்கமே வைத்து கொண்டு திண்டாடுறதை விட அது லாபகரமாக நடத்தினா நாட்டுக்கு நண்பதுன்னு வச்சா அது தனியார் மயமாக்கினால் என்ன என்று சிந்திக்கிறதுல தப்பு இல்லை தனியார் போனால் லாபமா இருக்கும் நம்மட்ட இருந்தா நட்டமா இருக்கும்னு செயல்முறையில தான் குழப்பம் புரிய வேண்டாமா கோளாறு சந்தேகமே இல்லையே அப்ப அரசாங்கம் தானே சரி செய்யணும் நாளைக்கு வந்து அரசாங்கம் நட்டத்துல ஓடுங்கிறக்கா தனியார்ட்டு கொடுத்துருமா பட்ஜெட்ல வந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் துண்டு கொடுக்கும் தனியார்ட்டு கொடுத்துருமா கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தெரியும் சார் உங்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்றேன்னா எந்த அளவுக்கு குளறுபடி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசாங்கங்கள்லாம் அதை மறுபடியும் எவ்வளவோ சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ண முடியாமல் போகும்போது தான் கடைசியில் நாம் என்ன ஒன்றும் இல்லை இது யார் இண்டியா இன்னும் நாம் பண்ணலை இல்லை சார் அது பண்ணுறதுக்கு யார் வாங்குற கால் இல்லை அது வேற விஷயம் அது வாங்குறதா இப்போ அதாவது வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை அந்த அளவுக்கு நல்லா மோசமாக போயிருக்கு அதை நீங்கள் கட்டி மாறடிக்கணும்னு நீங்கள் சொன்னால் என்ன இருக்கா நான் மாறடிக்க வேண்டாம் மாறடிக்க வேண்டாம் இல்லை இதே மாதிரி இல்லை சார் இந்தியாவுடைய இந்தியாவுடைய கடன் இந்தியாவுடையும் அரசுங்கிறது கவர்மெண்ட் இஸ் தட் டு கவர்ன் யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு பிசினஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் ரோடு அரசாங்கம் போடுதா ரோடு தனியார் கொடுக்கறீங்க அவங்க சுங்க கட்டணம் வச்சு போறாங்க கல்லூரிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் அரசாங்கம் நடத்துதா தேசிய கல்விக் கொள்கைகள் அதெல்லாம் தனியார் நடத்துவேன் நீங்க தொழில் செய்ய மாட்டீங்க அது நட்டமாக சொல்லுவீங்க உள்கட்டமைப்பு பண்ண மாட்டீங்க அதையும் தனியார் கொடுத்துருவீங்க ரோடு போட மாட்டீங்க கல்வி சாலை நடத்த மாட்டீங்க ஹெல்த்துக்கு கேர் எடுக்க மாட்டீங்க என்னதான் பண்ணுவீங்க அமெரிக்க நாட்டில் சுற்றுப்பயணம் பண்ணும் பொழுது அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவரையே சொன்னது நான் சொல்றேன் நான் காதால கேட்டது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு வல்லரசு நாடாக நீங்கள் இருக்கிறதுனால தான் உங்களால் இவ்வளோ பிரமாதமாக ரோடு எல்லாம் போட முடியாது அப்போ அவர் சொன்னார் அப்படி கிடையாது நாங்கள் ரோடு நல்லா இருக்கணும் தான் நாங்கள் வல்லரசாக மாதிரி இருக்கோம் அரசாங்கத்தால் செலவு பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது சார் கொஞ்சம் இருக்கு ஏன் முழுக்க முடிச்சுற சம்பவம் இல்லை சார் நாங்கள் நடந்ததை தானே இல்லை சார் நீங்கள் வரலாறு விடுங்க சார் நம்ம எதிர்காலத்தை பேசுவோம் சார் எதிர்காலம் இருக்கிறீங்க ஏன் இந்த அரசாங்கம் ரோடு வந்து சார் நிதின் கட்கரி என்கிட்ட சொன்னார் அகில இந்தியாவில் சொல்லியிருக்கிறாரு கொஞ்சம் கவனிங்க ரோடு போடுவதற்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் போட்டி போடுகின்றன 
வெளிநாட்டு எதுக்கு போட்டி போடுவான் லாபம் வந்தா போட்டி போடுவான் ரோடு போற லாபம் வருதுல நீங்க பணம் இல்ல இல்ல சந்தோஷமா <laughs> வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 ஆங்க பாத்தியா ரோட பாத்தியான்னு போட்டு கொண்டு எடுத்துருவானுங்க இப்ப நம்ம நாட்டு ரோட பாத்தியெல்லாம் பேசி உட்காந்துருக்கா ஒரு ஸ்டேஜ் தானே பிறகு தேசமே தன்னுடைய மேனேஜ் பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் சர்வீஸ் தானே இதெல்லாம் நாமே செய்வோம் ஒரு காலம் வரும் நம்பிக்கையா இருங்க உங்களுக்கு வயசு இருக்கு எனக்கும் வயசு இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு நாள் பார்த்துடலாம் நம்மளே கவர்மெண்ட்டே ரோடு போகிற மாதிரி ஒரு காலத்தை பார்த்துடலாம் சொல்றீங்க பெட்ரோல் டீசலுக்கு ஒரு ரூபாய் சுங்க வரி வந்து உயர்த்திருக்கிறாங்க அந்த ஒரு ரூபாய் ஒருத்தனால ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு வந்து லிட்டருக்கு உயர்ந்துச்சு இம்மிடியட் எஃபெக்ட் அன்னைக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு அது பெட்ரோல் டீசல் கலால் வரி சுங்க வரி நம்ம மறந்துடுவோம் அதனால ஆட்டோ லாரி பஸ் காய்கறி எல்லாமே விலையேறி போச்சு வரப்புயர நீர் உயிரும் நெல் உயிரும்ங்கிற மாதிரி உயருமா பெட்ரோல் டீசல் விலை நடுத்தர மக்கள் என்ன வாடகை உயர்ந்துகிட்டே இருக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர அப்படின்னா எல்லா விலையும் உயரும் இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு அருண்ஜேட்லி பீரியட்ல ஒவ்வொரு மாகாணத்திலும் பேசி கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கங்கள் இருக்கிற நாட்டில் கூட மற்ற எல்லாமே பிஜேபி ஆட்சி பண்ணுறது இல்லையே பேசி 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 ஓரளவுக்கு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வந்து அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நாடு முழுக்க ஏற்றுக்கொண்டு ஜிஎஸ்டி அமுல்படுத்தி இப்போ அமுல்படுத்தினது லாபந்தான்னு எல்லா மாகாணமும் ஒத்துக்கொண்டிருக்காங்க அதில் அவங்க வச்ச நிபந்தனை என்னவென்றால் பெட்ரோல் டீசல் உள்ள சேர்க்கூடாது பெட்ரோல் டீசல் சேர்க்கக்கூடாது நாம் என்ன பண்ணோம் ஏதோ ஒரு வகையில் கடைசியில் ஒத்துட்டாங்களே அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் ஒத்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணி பின்னாடி பின்னாடி மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஒத்துட்டுருக்கோம் இப்போ அதை இந்த ஜிஎஸ்டியில் கொண்டு வந்தால் மாத்திரமே விலை குறையும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஒரு இருக்க போகிற காலத்தில் நடக்க போகிறது நான் கேட்குறது இன்றைக்கி இப்படி எல்லோரும் ஜிஎஸ்டியில் போனால் விலை குறையும் சொன்ன மத்திய அரசு வரிய கூட்டிடுச்சு இன்னைக்கு மத்திய அரசு உடைய ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு பெர் லிட்டர் எவ்வரி எவ்வரி லிட்டருக்கு கூடி போச்சு இப்போ எண்ணெய்க்காக வரி விதிக்கிறாங்களோ அல்ல ஒரு நயா பைசா அது அல்லாத சாலை போக்குவரத்து அல்லாத வேறு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுறது இல்லை முழுக்க முழுக்க மறுபடியும் அதே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக தான் போயின்னு இருக்கும் இன்டர்ன் நமக்கு தான் அதுக்கு சலுகை கிடைக்குதா இல்லை சார் நீங்க சாலை போக்குவரத்துக்கு நீங்க இந்த நேரத்தில் ஒத்துழைச்சால் நிச்சயமா டபுள் குறையும் அவரை திரும்ப அப்பீல் கொடுத்து பார்த்தா அப்ப கேட்கல இப்ப மறுபடியும் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும் இல்ல சார் அப்படின்னு நீங்க மாநிலங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண பார்த்துட்டு நீங்க கூட்டிட்டீங்களே நான் கேட்கிறேன் நீங்க வேற விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க மாநில மக்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க ஜிஎஸ்டில் வந்தால் குறைஞ்சிருங்கன்றீங்க மாநிலங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் கூட்டி எங்களுக்கு பாடம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு சுமை ஆயிடுச்சுன்றேன் நான் இந்த ஆயில் பூல்னு ஒன்று இருந்தது நான் சொல்றது பழைய அவர்கள் மாற்றிட்டார் அதை பொது கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ இந்த மாதிரி அது அரசாங்கம் அதில் வச்சிருந்த அந்த கடன் முழுக்க அத்தனையும் நம்ம இந்த அரசாங்கம் சுத்தமாக நீக்கிட்டோம் இப்போ கடனே கிடையாது ஆயிலில் வரி வாங்கி வரி வாங்கி தானே மக்களுக்கு தெரியாமலேயே அதே யார் அதாவது எவனோ ஒருத்தன் வந்து யாரோ ஒருத்தன் வாங்கின கடனுக்கு பணம் கட்டுறது மேல பயனாளிகளே அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்காக அந்த வரியை குறைக்காமலே நாங்கள் வாங்கி 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 இப்போ அந்த கடனெலாம் அடைச்சாச்சு இப்போ நியூட்ரினோ வந்து ஒரு ஆய்வு மையம் துவங்கணும்னு ரொம்ப காலமாக பேசப்பட்டு வந்துச்சு மத்தியில் மத்திய அமைச்சர் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் அப்படின்னு பாராளுமன்றத்தில் அறிவிக்கிறார் 
பிரச்சனை என்னென்ன என்னோட நினைவு சரியாக இருக்குமா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தடை செய்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து தீர்ப்பாயம் தடை செய்து ஆய்வு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தீர்ப்பாயமும் உயர்நீதிமன்றமும் தடுத்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய இடத்துல சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைங்கிறத ரெண்டு தீர்ப்பாயங்கள் சொல்லி உயர்நீதிமன்றமும் தீர்மானம் சொல்லி நிலைமை இல்லை பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொல்கிறது ஒரு இதேச்சரிகார போக்குன்னு எல்லா எதிர்கட்சியும் சொல்லுவாங்களே அதை தவிர வேற என்னவா இருக்க முடியும் அப்படி இருக்க முடியாது நீதிமன்றத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுறோம் நம்பர் ஒன் ஆனால் இதுக்கு அனுமதி நாம் ஏன் கொடுப்போம்னு சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நியாயமான காரணம் இருக்குது அதை நாங்கள் முறையாக நீதிமன்றத்துக்கு புரிய வைப்போம் அதுக்கு இன்னும் அவகாசம் எடுத்துப்போன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஏன் ஒரு திமுர் போக்கில் மா மாயாவதி மாதிரி நாங்கள் மம்தா மாதிரி நாங்கள் பேசணும்னு ஏன் நினைக்கிறீங்கன்னு புரியல இல்லை நீதிமன்றம் தடை விதித்திருக்கு தீர்ப்பாயம் தடை விதித்திருக்கு பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் கோவாவிட் பண்ணுவோம் தமிழ்நாட்டு மக்களில் அரசியல் கட்சிகள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க தடை கட்டிருக்காங்க விசாரிக்க தடை கொடுத்துட்டாங்க முழுமையான விசாரணை வரும்போது நீதிபதிகள் உயர்ந்தவர்கள் அவங்ககிட்ட முறைப்படி எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைக்க வேண்டாம் அவங்ககிட்ட புரிய வைக்கணும் அவங்ககிட்ட சொல்ல வரல ஹைட்ரோ அதாங்க ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அரசியல் ரீதியான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகுது நம்ம எதிர்கட்சியில் ஒருத்தவரில் முடிச்சிடலாம் திமுக ஆட்சி காலத்தில் அனுமதி கொடுத்தாங்க மத்திய அரசு அனுமதி கொடுத்தது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய வாதங்களாக போச்சு திரு ஜக்கி வாசுதே மாதிரியான நபர்கள் உங்கள் மீத ஒரு பற்று பறிவும் பாசமும் கொண்டிருக்கிறவர்கள் கூட எனக்கு இதில் பெரிய சந்தேகம் இருக்குது இது பெரிய விபரீதத்தில் கொண்டு போய் முடியுமோனு எனக்கு பயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் சாத்தியமானது வேற இந்தியாவில் சாத்தியமானது வேற இங்கே செய்யணுமாங்கிற கேள்வி எனக்கும் இருக்குன்னு திரு ஜக்கி வாசுதேவே சொல்கிறார் சுவாமின்னு பேர் இருந்தால் அது ஜக்கி சுவாமியாக இருந்தாலும் சரி சுப்பிரமணிய சுவாமியாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு சில இண்டிபெண்ட் வியூஸ் இருக்கும் சுவாமிங்கிற பேருக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறது இல்லை அதனால் அவரை அவன் பெரியவரை பற்றி நான் எதுக்கு சொல்கிறதுக்கு நான் அவரை பற்றி இல்லை அவர் சொன்ன கருத்தை பற்றி நான் கருத்தை பற்றி சொல்ல ஆனால் ஒரு செய்தி நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரங்களால் புரியணும் ஏதோ ஒட்டுமொத்தமாக இங்கே இருக்கிற என்னையெல்லாம் மோடி சுரண்டி கொண்டு போகிறார் சுரண்டி கொண்டு போகிறார் வளத்தெல்லாம் போகிறார் நம்ம எல்லாம் பலவீனப்படுத்தி போகிறார்னு எல்லோரும் பேசுகிறாங்க எல்லோரும் ஆனால் உண்மையிலேயே ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சரியான புள்ளிகள் நான் இப்போ கொண்டு வரல ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட புள்ளி இடங்களில் குஜராத் அரசாங்கத்தில் இந்த கீழே பூமி கீழே தோண்டியிருக்காங்க ஏரிய மாகாணங்களில் முந்நூறு இரநூறு நானூறு இரநூத்தம்பது அப்படி தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஆறோ முப்பத்தி மூணோ என்னமோ தான் இவ்வளோதான் தமிழ்நாடு இருக்குது இப்போ என்னமோ ஒட்டுமொத்த தேசத்தில் எங்கேயுமே பண்ணாமல் இந்த தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் எங்கே வளம் இருக்குன்னு பார்த்து அங்கே எடுக்கிறோங்கிற மாதிரி ஒரு பொய்யான சித்திரத்தை சொன்னேன்ல பொய் பொய்யாக பிரச்சாரத்தை பண்ணி 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 மக்கள் நம்ப வச்சுட்டாங்கள இது ஒரு பொய் அனுமதி <laughs> <laughs> ஒரு நல்ல நெல் விளைச்சல் இடத்துல போய் கொடுக்கலாமா அப்படி நரேந்திர மோடியா கொடுத்தார் அனுமதி அதே மாதிரி இந்த குழாய் பதிக்கிறது கேரளாக்காரன் எவ்வளவு புத்தாலித்தனமா பண்றது தெரியுமா உங்களுக்கு நெடுஞ்சாலை பக்கத்தில் ஓரத்தில் நீ குழாய் அங்க பிரச்சனையே வரல அங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற புத்தி இங்க இருக்கிற ஆட்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு இல்லை இல்லை வயலுக்கு நடுவில் குழாய் பதிக்க சொல்லி அனுமதி கொடுது நரேந்திர மோடியா இப்போ இருந்தாருப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் ஆக நாங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லாத போது நாங்கள் காரணமே இல்லாத பிரச்சனைக்கு எல்லாம் நாங்கள் தான் காரணம் சொல்லி பழி போட்டு அந்த திட்டத்தை அப்ரப்டா நிறுத்த முடியாது ரொம்ப மாற்றத்துக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணுமோ அரசு தவறுதலாக உள்நோக்கத்தோடு நெல் வளையக்கூடிய இடத்துல அனுமதி கொடுத்துருச்சு அவங்க ஆய்வுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அது ஒரு கெயில் குழாயாகட்டும் அல்லது வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த நிலத்தை அலாட் பண்ணி கொடுத்துருக்கும் போது அப்ப அமைச்சர் அந்த துறைக்கு இருந்தவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் ஓகே அவனா அவனா அது ஆய்வுக்கு சொல்லி சொல்றாங்க அவர்கள் ஒரு தவறு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்து அகற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து உங்களுடைய கூட்டணி கட்சி ஆட்சியில் இருக்குது இப்ப நீங்களும் ரெண்டு ஒரு மத்திய மாநிலத்தில் ஆட்சி இருக்கீங்க இப்ப சொல்லுங்க கெயில் குழாய் விவசாய பாதையில அமைக்கப்படாது இப்ப சொல்லுங்க விவசாய நிலங்கள்ல வந்து எண்ணெய் எடுக்கப்படாது கனிம வளங்கள் எடுக்கப்படாது ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கப்படாது சொல்லுங்க எந்த வகையிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசாங்கம் காரணமாக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட இயற்கை வளம் என்பது என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் என்று பாடியவர்கள் எல்லாமே அந்த பகுதியை சார்ந்தவ
தட்டினால் தங்கம் வெட்டினால் வெள்ளம் என்று சொன்னவரே இவர்கள்தான் என்று சொன்னாலும் கூட ஆனால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்று தெரிந்த காரணத்தால் இதற்கு மாற்று ஏற்பாடு என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து மத்திய அரசாங்கம் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அறிக்கை கெயில் குழாயை விவசாய நிலத்தில் பதிப்பதை பாஜக எதிர்க்கிறது சரியா எதிர்க்கிறது கிடையாது பாதிக்கக்கூடாது இப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா நான் உங்களுக்கு வேற மாதிரி வாங்கி விவசாய நிலங்களில் கெயில் குழாய் பதிக்கக்கூடாது விவசாய பாஜக வலியுறுத்தல் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் இந்த திட்டத்தை மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை அரசாங்கம் கண்டறிய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து எப்படி கேரளாவில் சாலை ஓரமாக குழாய் பதித்தார்களோ அதே போல தமிழ்நாட்டில் விவசாய நிலங்களை பாதிக்காமல் சாலை ஓரமாக பதிக்கலாம் இதை நான் இது அமைச்சு இதை பற்றி நான் இதை பற்றி நான் அமைச்சிட்டு பே பேசி நான் வந்து விரும்பின சொன்னேன்னு மாத்திரம் இல்லை யோசிச்சிருக்கேன் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் யோசிச்சு பார்த்தோம் நான் அது கஷ்டம் ஏன்னா சாலைங்கிறது எப்போவுமே எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கு அதனால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நடந்திருக்கு இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அதிகமாக இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் விஷயத்தை வரும்பொழுது நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் உடனே பெருசாக தப்பாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி மாற்றிட்டாங்க பொதுவாக ஒரு சிறிய பகுதியாக இருக்குமானால் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு நிலத்தின் கருதி ஒரு சிறிய பகுதி கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு வகையில் பண்ணி அப்படி இல்லை பண்ண இன்றைக்கி மேட்டூர் டேம் வந்திருக்காது எதுவுமே வந்திருக்காது ஏதோ ஒரு பகுதி ஒரு கிராமம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் காம்பன்சேஷன் அது ஒரு அந்த பழமொழி ஒரு நாட்டுக்காக ஒரு மாநிலம் ஒரு மாநிலத்துக்காக ஒரு மாவட்டம் ஒரு மாவட்டத்துக்காக ஒரு நான் முழுக்க நான் பதில் சொல்ல போனால் அந்த பழைய மேலே இருக்கிற பழி இன்னும் அப்படி இருக்கும் அறகுறையா கொஞ்சம் நம்மளால் முடிஞ்சு செஞ்சோம் நம்மளால் முடிஞ்சு அதனால் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகமே ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி சுபாஷித்தம் இருக்குது அப்படின்னா கோட் பண்ணி சொல்லிட்டேன் நான் பெருசாக தியாகம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டானே 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 அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் நான் அப்படி சொல்ல வரல அந்த நேரத்தில் அப்படி நான் செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு பல இடங்களில் அப்படி தான் நடந்திருக்கு ஏதோ ஒரு மக்கள் முழுக்க காலி நீங்க எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கணும் நீங்க வந்து அந்த பக்கம் போறீங்க இந்த பக்கம் போறீங்கன்னு சொல்ல ஆனா நீங்க ரெண்டு பக்கம் நிக்கிறீங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஒன்னு விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாதுன்னு நீங்க தான் வலியுறுத்துறீங்க சில தியாகங்களை தியாகங்களை விவசாயிகள் செய்யணும்னு நீங்க தான் சொல்றீங்க இது முன்கூட்டியே யோசிச்சு வரும்பொழுது என்ன ஆகும் விவசாயியே கூட அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி இது அரசாங்கத்தோட வேலை அது ஒரு நலத்திட்டம் நிஜமாவே அரசாங்கம் இது நல்லதுன்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இப்ப உதாரணமா இந்த சேலத்தை பற்றி நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் பேசிட்டு இருக்கார் எட்டு வழிச்சாலே பேசி உட்கார் நிஜமாவே நல்லது பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது வந்து தடாலடியாக இது எமர்ஜென்சி நடக்கலை இங்கே இந்திரா காந்தி ஆட்சி நடக்கலை இப்போ இந்த இடத்துல அதனால் நான் வச்சு அப்படி தான் செஞ்சே திரும்பேன் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க அவங்கள்ட்ட அது ஒரு வகையில் நரேந்திர மோடி வந்த பிறகு என்ன பண்ணியிருக்கோம் காம்பன்சேஷனை பற்றி நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் கையில் காசு வாயில் தோசை அவனுக்கு காசு முழுக்க காம்பன்சேஷன் கொடுத்து எனக்கு தோசையே வேறாங்கிறோம் எதுக்கு திணிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க எனக்கு தோசையே கேட்கலையே அப்புறம் காசு தோசை எங்கே பேச்சு வந்துச்சு யாரா இருந்தாலும் நிலத்தை இழக்கக்கூடிய ஒருவன் தான் நிலத்தை இழக்கதற்கு விரும்ப மாட்டான் அவன் விரும்பினாலும் அவனை விரும்பிவிடாமல் செய்வதற்கும் ஒரு சத்தியம் இருக்குன்னு நினை அதுக்கு பார்த்தினா அரசாங்கம் அவனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பா பண்ணுறோம் உனக்கு பா ப்ராப்பராக அந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் நல்லபடியாக வரும் அப்படி ஏதோ சொல்லி அவன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டால் நம்ம செய்யலாம் கட் ஒட்டு மொத்தமாக விவசாய நிலமே கூடாது இந்த மாதிரி ஜென்ரல் ரூல் எப்பவுமே கிடையாது அரசாங்கத்தில் அதையும் மீறி எங்கேயாவது பிரச்சனை வரும் மன தப்பு அதனால் எதையுமே திணிக்காமல் அந்த சம்மந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மதியில் அரசாங்கம் ஒரு தினைக்கு இன்னும் ஒரு தினம் பேசி சம்மதி சம்மதத்தை வாங்கிட்டு தான் அமல்படுத்தணுமே ஒழியா செய்ய முடியாதுங்கிறது என்னுடைய பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு பெரிய விஷயமாக ஒரு ட்ரெண்டு போகுது இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் ஆரம்பித்த விஷயம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே ரேஷன் கார்டு ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே ஒரே மொழி அதுவும் ஹிந்தி ஒன் ரேஷன் ஒரே ரேஷன் கார்டு ஒரே தீர்ப்பாயம் இப்ப ஏதாவது ரெண்டுன்னு இருந்தாலே ஆகாது வளர்த்துறதே ஒன்னு ஒரே கட்சி தான் இருக்கணும் ஒரே நாடு ரெட்டவர்களுக்கு ஆதரவு தானே தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக அகில இந்திய பாஜக ஒரு கட்சி தான் இருக்கணும் நாட்டில் இல்ல ரெண்டுனாலே எதிர்ப்பு போல இருக்கேன்னு சொன்னோம்னா இல்ல நாங்க ரெட்டவர்களுக்கு ஆதரவு அது அஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு ஆக மாட்டேது சொல்லுங்க அதான் கேட்குறேன்னா ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டுன்னு எல்லாமே ஒன்றேனு போகிறீங்க இது சரியான விஷயமானு கேள்வி நீங்கள் அரசாங்க ஊழியர்கள் யார்ட்டையாவது பேசி பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அவங்கள ஒருத்தன் அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபராக இங்கே வந்ததுன்னா எவ்வளோ அவஸ்தப்பட வேண்டியிருக்கு அவனுக்கு உ
அவங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு தேவையில்லை அவங்க பார்த்துட்டு போறாங்க தேவைன்னா மாநிலத்துக்குள்ள மாத்திர ஏற்பாடு பண்ண போறாங்க இது ஒரே நாடு ஒரே காடுன்னு சொல்லும் போது தான் பிரச்சனை எல்லா அரசாங்க ஊழியர்களும் நேரில் வந்து பேசின விஷயம் சார் அது நல்ல வேலை செஞ்சிருக்க அரசாங்கம் அரசாங்க ஊழியர்கள் அரசாங்க ஊழியர்கள் ஐந்து சதவீதம் பேர் இயற்கையான எனக்குன்னு ஒரு ரேஷன் இருக்கு அது எங்கேயும் இருக்கும் போது இயற்கையாவே அங்க மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் போது ராணுவத்துக்கு தனி ரேஷன் இருக்கு சார் ராணுவத்துக்கு தனி ரேஷன் இருக்கு சார் மத்திய அரசாங்க ஊழியர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவில் அஞ்சு பர்சன்ட் ரூபா கிடையாது சார் மாநில அரசாங்க ஊழியர்களையும் சேர்த்திங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் வரும் சார் எல்லாமே சேர்த்து அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு கார்டு கொடுத்துருப்போங்க சார் நீங்கள் வந்து காவல்துறைக்கு தனியாக ரேஷன் இருக்குது ராணுவத்துக்கு தனியாக ரேஷன் இருக்குது அது மாதிரி நீங்கள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தனி ரேஷன் கொடுத்துருங்க சந்தோஷமாக இருங்க ஆனால் உள்நோக்கம் இல்லாமல் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம் இந்த திட்டம் இந்த திட்டத்தினால லாபங்கள் தான் ரொம்ப அதிகம் நான் அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் உணவுப் பொருளுக்கான ஒதுக்கீடு மாறுது தொகை அளவு மானியம் எல்லாமே மாறுது தமிழ்நாட்டில் அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் விலை இல்லாமல் கொடுக்கப்படுகின்றன அப்போ இது வந்து பீகாரில் இருக்காது ஜார்க்கண்டில் இருக்காது தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் வந்து வாங்க போனார்னா அவருக்கு விலை இல்லாமல் கொடுக்க வேண்டியிருந்தோம்ல அப்போ தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துறை நிதி ஒதுக்கீடு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒருத்தனுக்கு போய் சேரும்ல ஓசியில் ஒரு ப்ரொபோசல் அல்லது ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒரு முடிவுன்னு ஒன்று அறிவித்த உடனே அதனால் வரக்கூடிய சிக்கல்கள் என்னென்னலாம் வருகிறது என்பதை பற்றி ஆய்ந்து பேசி அதுக்கு உண்டான பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதற்கான ஒரு ஷரத்துக்களும் அமல்படுத்தி அதன் போது தான் செய்யணும் செய்வாங்க ஸோ இந்த திட்டம் வந்து ஒரு நடைமுறை சிக்கல்களை சரி பண்ணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஹிந்தியை அவ்வளோ தூரம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதிரியான எமோஷன் இருக்குது எந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹிந்திய ரயில் ட்ரெயினில் வந்து ஹிந்தியிலலாம் பேசணும்னு ஒரு சர்க்குலர் வருது எல்லோரும் எதுவும் தெரிவிச்சவர் மாற்றுறாங்க பஸ்ஸில் தமிழ்நாட்டில் வர்ற பஸ்ஸில் தமிழில் வார்த்தையாகவும் ஹிந்தியில் இருக்குது இங்கிலீஷில் இருக்குது இது இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை எழுந்துட்டு இருக்கு போஸ்டல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே இந்தியில இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஐஏஎஸ் எக்ஸாமே தமிழ்ல நடக்குது நீங்க ஏன் ஒண்ணு அப்படி ரிவர்சல் பண்ணிட்டு போறீங்கன்னு புரியலையே இது திணிக்கிற திணிக்கிறேங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நான் ஐம் நாட் ரெடி நோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க ஐம்பது வருஷமா அதே வாசகத்தையே சொல்லி சொல்லி வச்சுட்டு தான் பிள்ளைகள் எல்லாம் படிக்க வச்சுட்டு சொந்தக்கான படிக்க வச்சுட்டு பள்ளிக்கூடங்களில் ஹிந்தி படிக்கிறது ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஜவஹர்லால் கொடுத்த வாக்குறுதி வந்து அந்தந்த அரசுகள் மக்கள் ஏற்கிற வரை கொள்கை <laughs> சாதாரண தமிழ்ல மாத்திரம் படிக்கணும் தமிழும் தானே படிச்சுட்டு கூட்டணி கட்சியான அதிமுக திரு செங்கோட்டையன் கல்வி அமைச்சர் தமிழகத்தில் இருமொழி கொள்கை தொடரும் சொல்லியிருக்கார் உங்களுடைய கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த அவர்கிட்ட சொல்லுங்களேன் அவருக்கு தர்மசங்கடம் இந்திய அதிமுக அவங்க வந்து உடனே பிஜேபி உடைய கொள்கை எல்லாம் அதிமுக ஏற்றுக்கொண்டாங்க உறுதியாக சொல்லுவாங்க நான் சொல்ல வரல தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி கற்றுத்தருவதற்கான ஏற்பாடு தேவை என்கின்ற ஒரு போராட்டமே வரும் மாணவர்கள் மக்கள் தேர்வு எழுதிட்டுங்க தலைவர் அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிக்கிறார் ஹிந்தி கற்பதற்கு நாங்கள் எதிராக இல்லை எதிராக இருக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால கெடுபானோ இவங்க படிப்பாங்க மெதுவா வரணும் தானா ஏத்துன்னு போவாங்க இல்ல சார் ஹிந்தி பிரச்சார சபா தமிழ்நாட்டில் இருக்குறாங்க ஒரு சர்க்குலர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சென்னை இதுக்குள்ள கோட்டத்துக்குள்ள நீங்க வந்து ஹிந்தியில பேசுங்க அப்படின்னு ஒரு சர்க்குலர் வரும்போது பிரச்சனை வருது தமிழ்நாட்டில் பாருங்க எவனோ ஒருத்தவங்க சுற்றறிக்கை போட்டுக்கலாம் உடனே ஹிந்தியில பேசிடுவாங்களா
வரைவு மசோதா ஹிந்தி அப்படின்னு இருந்ததுல இடத்து ஏதேனும் ஒரு இந்தி அப்படின்னு எதுக்கு மாத்தினீங்க உண்மையிலேயே இப்ப எல்லாமே பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு எதிர்காலத்தில் கொஞ்சம் வழக்க போனா கொஞ்சம் பழக்க முடியும்னு தெரிஞ்சல இயற்கையை அவனே சூஸ் பண்ண போறது ஹிந்தியா தான் இருக்கும் இதே நல்ல சிஸ்டம் தான் இதுதான் நானும் விரும்புறேன் இது ஒரு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அதனால நம்ம நாஜுக்க மக்களது உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு தந்து தான் மத்திய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் இறுதியாக ஒரே கேள்வி பாஜக கவனிங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்க அந்த தமிழுக்குண்டான முக்கியத்துவத்தை நரேந்திர மோடி ரொம்ப நல்லா உணர்ந்திருக்கார் பெருமையில் பார்ட்டி வித் டிஃபரன்ஸ்னு பாஜக ரொம்ப காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கு மற்றவர்கள் வந்து மாறுபட்ட கட்சின்னு ஆனால் கர்நாடகாவிலையும் கோவாலையும் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா பார்ட்டி வித் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா டிமான்டேஷனுக்கு பிறகு கூட பார்ட்டி இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு தோணுதா இது ரொம்ப அக்கிரமமாக இல்லை கர்நாடகாலங்க ஒன்றாவதாக வந்த கட்சி ஆட்சிக்கு அமைக்க விடலை ரெண்டாவதாக வந்த கட்சி இப்போ முத முதலமைச்சர் ஆகலாம் அல்லது மீதி பேர் ஆதரவு கேட்கலாம் அல்லது ஒன்றாவதாக வந்த பிஜேபியை கூட நீ ஆதரவு கொடுக்குறியான்னு கூட கேட்டுக்கலாம் வித்தியாசமாக மூணாவதாக வந்த ஒரு ஆள் முப்பத்தஞ்சு இடத்துல வச்சு என்ன பண்ண முதலமைச்சர் ஆக்கிவிட்டு பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு தன்னுடைய ஆள் தன்னுடைய கவர்மெண்ட் நடத்துகிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி அதில் சித்தராமையா தான் நிறைய பிரச்சனை பண்ணுறாருன்னு பல பேரெல்லாம் சொல்கிறதுக்குலாம் வந்துட்டு அரசியல் சட்டம்ருவருக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறதோ சட்டம் பேசலங்க பெரும்பான்மை <laughs> அப்படின்னு அப்போ என்ன சொன்னாங்க நமக்கு பெரும்பான்மை இல்லைங்கிறது ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் நாம் ஆட்சிக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான நமக்கு தான் இடம் கிடச்சிருக்கு அந்த ஜனங்களுடைய சென்டிமெண்ட்டுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணுங்க அப்படி சொன்னாங்க சரின்னு வாஜ்பாய் கிளைம் பண்ணார் நிஜ மெஜாரிட்டி கிடைக்கல உடனே ரொம்ப ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்துட்டார் அது என்ன திரு எடியூரப்பா பண்ணார் அதனால் மெஜாரிட்டி கிடைக்கல வந்துட்டார் மனோகர் <laughs> இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு இவங்க மத்திய பிரதேஷ்காரரு அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஆனந்தமாக நைட்டு முழுக்க ரொம்ப கேளிக்கையில் இருந்துட்டு தூங்கிட்டாங்க இவர் அப்போ தான் எனங்களுக்கு மனோகர் பரிக்கர் முதலமைச்சராக வந்தால் நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்குறோன்னு எல்லா கட்சியும் சொன்னாங்க அப்போ நாங்கள் எல்லா கட்சியும் எம்எல்ஏ ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி ஃபார்ம் பண்ணி பாஜக மதிக்க வேண்டாமா 
அரசியல்ல மாத்திரம் ஒரு இடத்துல எது நியாயமோ அது இன்னொரு இடத்துல நியாயம் கிடையாது ஸோ பாஜக எந்த விதமான நியாய அநியாயங்களுக்கும் துணிந்து விட்டது அப்படி கிடையாது இதுக்கு பேர் தான் ராஜதந்திரன் பேர் எதுவாக இருந்தாலும் தர்மசக்தி ஜெயிக்கணும் தேசத்தை காப்பாற்றுறால் ஜெயிக்கணும் ஊழல் இல்லாத நபர்கள் எல்லாம் ஆட்சிக்கு வரணும் இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் தார்மீகமும் அப்படி வரும்பொழுது அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது பிஜேபியா இருந்ததுன்னா இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை நாங்கள் நல்லவங்களா இருக்கோம் அதனால நாங்கள் பண்றோம் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி முதல் முதலாக உங்களுடைய நீண்ட நாளைக்கு பிறகு இந்த அமைப்புல உங்க பேட்டியில நான் கலந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய கருத்தை உங்களை நேரத்தை பதிவு பண்ணுறதுக்க